。有一句话说：“体育奇葩千千万，中国足球占一半。”其中啊，就有一项成为倒摘牌的转会制度，饱受非议和指责，却坚持从九八年一直延续到二零零四年。这个制度究竟怎么回事？从何而来？究竟又有什么问题？今天我们简单聊聊。其实，在九四年足球职业化开始的时候，咱们的转会制度还是没有什么限制的。理论上，双方看对了眼，跟俱乐部谈好价钱就行，转会很自由。九五年，黎明就以六十四万人民币的标王身份从辽宁转会广东宏远，但当时这笔转会是相当波折的，辽宁队自然是不愿意，但是看在钱的份上还能接受。贵州就不满了，李斌是贵州人，人事关系还在贵州体工大队。我把李斌借调给辽宁打全运会，怎么我的人就被辽宁给卖了？真是莫名其妙，不可思议，岂有此理！横行霸道。就说李斌的话，我们借调结束，他应该回来。啊，但是现在我们一直没有收到答复，所以我们，呃，不采取不准备按那个足协那个规定，就是采取转会办法，就是说，呃，按他的那个什么系数啊，什么算下来一百万是多少钱？我们不想要这个钱，那我们是想保留这么一个优秀运动员，今后能够代表，就是说作为贵州的运动员代表国家参加一些比赛。广东宏远除了掏六十四万真金白银以外，还和广东体育局四处协调，才把黎明带回来。不过效果是很好的，黎明当赛季打进了九个球，广东宏远从前一年的第七名上升到了第四名，而辽宁队降级了，这就有人欢喜，有人忧了。觉得有钱是不是就可以为所欲为所欲为了？情况也迅速朝他们担心的层面发展。特别是九七年，高前首代目前卫环岛坚如甲 A， 挥舞着钞票四处搂人。光高峰、韩金明、江峰、江斌四人转会价格加起来就成四百万了，其中高峰一人就高达一百七十万。凭着有钱哄抬物价，不光高价引进高水平球员，还有知名教练。当时他们找的主教练就是以前国足的主教练。被牛津冯巩春晚上拍卖过头发的施拉普纳，很多并不是那么有钱的俱乐部，危机感就刷一下拉满了。我的球员被人家一勾搭，我可留不住。就算索要高额转会费强留，人家心也不会在这里了。出现了统一的敌情，内部就团结了，于是开始集体推动足协拿出政策，也挺随意民意的。参考 NBA 选秀制度，制定了倒摘牌转会制度。你球员想转会，可以提申请，球队同意了，你进入金鱼池，在摘牌大会上，按照上年的排名顺序，成绩最差的俱乐部开始先调兵调将，一次选一个，一轮结束再一轮，主打就是一个随缘。你球员想转会，但根本不知道会转到哪里去，没想到吧？盲盒这么早就出现了，这其实就是极大的增加球员转会的风险，让球员几乎完全丧失转会主动权。想转到理想的俱乐部，必须先过原俱乐部这关，要不低声下气，要不就撕破脸皮，准备鱼死网破，然后和目标俱乐部谈好，目标俱乐部再去四处公关，协调好排在自己前面的俱乐部。这些环节稍微有一个出现问题，就只能听天由命了。实际上，截胡的事情经常发生。不论是想转会的球员，还是有心仪对象的俱乐部，都是提着心吊着胆。这里面俱乐部还可以做多手准备，但依然意外多多，每一次都可以算是惊心动魄、跌宕起伏、大起大落、一波三折。我们以2001赛季前的摘牌大会为例，当时北京国安的目标是胡云峰、魏一民、和郑智。按照摘牌顺序，北京国安是第九个，想着哪怕被人抢走一个，也能有个兜底保障啊。但第一轮。魏一民就被八一摘走，第六轮郑智被深圳平安摘走，第八轮沈阳海狮拦走了胡云峰，北京国安立刻懵了，最终颗粒无收。被拦截的绝不止国安一家，国脚徐阳的计划是去前卫环岛，李长柱也把他视为主要目标。可就怪上赛季成绩比山东鲁能高那么一位，眼瞅着马上到嘴的徐阳硬生生被山东鲁能劫走。所以啊，像曲正清这样成功被申花摘牌，让场内外充满快活的空气是极为不容易的。上海申花做准备，七十八号做准备，做准备，做准备，稍等，太着急了，鞠躬，稍等，太着急了，稍等，太急了，上海申花，七十八号许胜清，七十八号许胜清，想选的人选不到。造成了一个很严重的结果，就是两三轮之后，摘牌就结束了，大量待摘的球员无处可去，因为俱乐部抢到了更好的替代品，或者研究了许久时间的引进计划被彻底打乱，没法临时决定就放弃呗。据当天报道，从甲 A 到乙级，总共三百九十七名上榜球员，只有六十七名球员被摘走，其中三百三十名球员无人问津，想回原俱乐部。
，大部分已经闹得不愉快了，现在还要看俱乐部脸色愿不愿意接生。相对于他们，被劫走的球员也是冰火两重天。运气好的，譬如郑智被出广沪重用，成为了国足最后一位大佬；运气不好的，譬如国脚徐阳被山东劫走后，却没有多少机会；耽误两年后，又被八一占走，却又付不起转会费。结果不到三十岁就选择退役，成为了名嘴，摘走又付不出转会费，这不是扯吗？确实，因为先摘牌后谈价，很多转会最终取消，而承担后果的几乎都是球员。还是两千零一年赛季前摘牌大会，彭伟军被沈阳海狮截胡，但随后沈阳海狮以彭伟军是甘言携带者为理由，不同意支付原俱乐部青岛海牛提出的转会价格，最终两边都没能给他注册。二十八岁。一个国脚级别的球员只能选择退役。事实上，依我看来，这种制度名义上是为了限制强者恒强和金元足球，实际上却是完全无视球员的权益。向俱乐部示好，俱乐部凭借这套制度可以完全拿捏球员，通过增加球员转会风险，提升球队稳定性。不听话就雪藏你，想转会我俱乐部不允许，或者设置巨额转会费，听话才给你后路。无缘抗争的唯一手段，只剩下咬着牙。说去不了他好的俱乐部就原地退役，奔着两败俱伤、互相伤害才能争取一点权益。长此如此，就造成了一个风向：当球员认为自己的职业生涯毫无保障时，就要想尽办法、用尽机会去赚钱。踢球啊，可是青春饭的，就那么十多年。而那个时期，也是中国足球假赌黑最为猖獗的时期之一。我不敢说两者有什么必然的联系，但一定是一条促因。虽然各个俱乐部在争人抢人的时候，针锋相对、矛盾重重、互相攻击、行动水。也不给管理者好脸色，动不动就嚷两句，冒称落后制度不公平。但在得利的时候，又都寂然无声了。仔细想想，很多时候我们谴责不公平，其实不是因为追求平等，而是因为没有从中获利而已。所以，这个倒摘牌从一九九八一直持续到二零零四年才有所变化，但直到二零零九年，还有帮助俱乐部套牢球员的政策。职业运动员即使合同期满，不再参加全国性政治比赛，在三十个月内。仍然隶属于最后雇佣他的俱乐部，这让我觉得九九六都真的好好良心啊！为什么一些还有特色的年轻球员想出国却出不去？就是因为个人的意愿没有什么卵用，哪怕你合同到期了，还得再熬三十个月，否则就得给我一大笔钱，这合理吗？国际足联明确规定，合同期满即为自由身。零九年，周海滨去爱因霍温。冯潇霆去韩国打球 FC， 就是对方俱乐部拿着这条态度强硬才成型的。原俱乐部不同意，那就去国际足联仲裁吧。咱们的管理方这才向俱乐部两手一摊啊，我也没有办法了。所以职业足球并不是喊个口号，自主卖球票就是职业。但我认为我们不怕走弯路，哪怕是所有的坑都踩完，又怎样？怕是从不回顾反省。这就是本期视频所能说的全部了。我是足球司机韩。客观按足球，理性扒真相。如果你还喜欢这样的视频，不妨关注点赞。我们随时聊我们都爱的足球。